Dear students, நம்ம பிரிவியசா பார்த்த வீடியோஸ்லாம் உங்களோட அன்னானிஸ்ட் எக்ஸாமில் just P of X கொடுத்துட்டு அதுக்கான ப்ராபிலிட்டிஸ் மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நாங்கள் பார்த்தோம் இதே ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்ததுன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொறுத்த வரை கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கோன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு அதாவது இத்தனாவது ட்ரையலில் நம்ம சக்ஸஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி இதில் எப்பவுமே ஒன்ஸ் சக்ஸஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம்னா ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம் ஓகேவா கொஸ்டின் பாருங்கள் சப்போஸ் தட் எ ட்ரெயினி சோல்ஜர் ஷூட்ஸ் எ டார்கெட் இன் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஃபேஷன் இஃப் த ப்ராபிலிட்டி தட் த டார்கெட் is shot in any one shot is 0.7 அதாவது ஒரு ட்ரெயினி சோல்ஜர் ஏதோ ஒரு டார்கெட்டை நோக்கி ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரோட ஓன் ஃபேஷனில் ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது அவர் டார்கெட்டை நோக்கி கரெக்டாக ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தென் இதுலேருந்து இதுக்கெலாம் தென் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் த டார்கெட் வுட் பி ஹிட் ஆன் த டென்த் அட்டம்ட் அவர் கரெக்டாக டென்த் அட்டம்ப்டில் அந்த டார்கெட்டை நோக்கி ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன லெஸ் தென் ஃபோர் ஷார்ட்ஸ்குள்ளே அவர் டார்கெட்டை நோக்கி ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அடுத்தது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸில் மட்டுமே டார்கெட்டை நோக்கி ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அடுத்து ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் நீடட் டு ஹிட் த டார்கெட் அதாவது ஆவரேஜ்னால் என்ன அர்த்தம் மீன் ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மீன் என்ன இஎஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஜஸ்ட் ஒன் பை பி போட்டால் போதும் இது மூணு ப்ராபபிலிட்டிஸ் இது ஜஸ்ட் மீன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாமா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம இத்தனாவது அட்டம்ப்டில் அந்த சக்ஸஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இது போல் கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுன்னா நம்ம ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஸோ லெட் எக்ஸ் பி எக்ஸ்ன்றது என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் நீடட் டு ஹிட் த டார்கெட் இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ் அடுத்தது இது நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தேர் ஃபோர் ஹெக்ஸ் ஃபாலோ ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இப்போ ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான பி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்மில் என்ன பி கியூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ரன்ஸ் ஃபார்ம் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட்ஸ் ஒன் டூ கொடுத்தாச்சு ஓகேவா அவங்க கரெக்டாக டார்கெட்டை நோக்கி ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன கொடுத்தாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்போ பி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்னா க்யூ என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் பின்னு போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு வந்துடும் ஸோ அப்போ ப்ராபிலிட்டி ஃபங்க்ஷனை பி கியூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ப்ராபிலிட்டி தட் ஹீ வுட் பி ஹிட் த டார்கெட் அட் த டென்த் அட்டம்ட்டு கேட்டிருந்தாங்க அதாவது பத்தாவது அட்டம்ப்டில் அவரை டார்கெட்டை நோக்கி கரெக்டாக ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அதாவது இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கான ஃபார்ம்லா இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டென் போட்டிங்கன்னா கால்குலேட்டரில் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபோர் டைம்ஸ் ஜீரோ ஒன் த்ரீ எயிட்னு ஆன்சர் வரும் இது இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த இது வந்து நியர்லி ஜீரோ இல்லையா அதாவது அவர் டென்த் அட்டம்ப்டில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபிலிட்டி கம்மி அப்படின்னா அவர் டென்த் அட்டம்ப்ட் வரைக்குமே ஷூட் பண்ண மாட்டான்ற மீனிங் இல்லை அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ராபிலிட்டி படி பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டைம்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு கரெக்டாக தேர்ட் டைமில் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் அவரோட அவரோட வே ஆஃப் ஷூட்டிங் வந்து ரெண்டு தடவை ஃபெயிலியர் ஆனால் மூணாவது டைம் கரெக்டாக ஷூட் பண்ணுறவர் அப்படி பார்க்கும்போது த்ரீ சிக்ஸு நைனில் வந்து கரெக்டாக ஷூட் பண்ணும்போது திரும்ப டென்த் அட்டம்ப்டில் அவரோட ஷூட்டிங் கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் ஆக சான்சஸ் உண்டு அந்த மாதிரி தான் இது ஓகேவா அடுத்தது ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னென்னு கேட்டாங்க லெஸ் தென் ஃபோர் ஷார்ட்ஸ்குள்ளே அவர் டார்கெட்டை நோக்கி ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி லெஸ் தென்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் போட போகிறோம் இங்கே எக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இல்லை ஆரம்பிக்குது லெஸ் தென் ஃபோர்னால் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஒன் டூ த்ரீ போடுறோம் ஃபார்ம்லாம் ஒன் டூ த்ரீ போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த வேல்யூஸ்லாம் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் த்ரீ எயிட்னு வரும் அடுத்தது என்ன கேட்டிருந்தாங்க ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸில் மட்டுமே அவர் கரெக்டாக ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா என்னது ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ்னால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்
அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் த ஹோல் க்யூப் அடுத்த இதில் இங்கே எயிட்டுன்னு இருந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ எயிட் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஃபோர் அண்ட் ஸ்கொயர் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இப்போ பாருங்கள் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயரை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச அதே ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஃபார்ம்லா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு இது எப்படி எடுத்துலாம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸுங்க இடத்துல என்ன இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் பவர் இன்வர்ஸு இதை நீங்கள் இதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ எஸ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் த ஹோல் இன்வர்ஸ்னு வரும் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்னு வரும் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இன்வர்ஸ்னா இதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இன்வர்ஸ்னா ஒன் பை போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஜீரோ செவன்னு வரும் ஓகேவா இது வந்து தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் அதாவது இ ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு இ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை பி ஸோ ஒன் பை பி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் சிக்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பி வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அதை ஒன் பை பி போடும்போது இது உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும் ஓகேவா தேங்க்யூ